members voting in the affirmative, six in the negative, and zero abstentions, House Bill number 6608 is hereby approved on third reading. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang Maharlika Investment Fund Bill na layong magpalagupa sa Kabanang Bayan sa pamamagitan ng pag invest sa iba't ibang sektor sa loob at labas ng bansa. Una na itong sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang urgent. Kaya't agad na ipasa ang panukala sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa loob lang ng isang araw. Git ng Pangulo, mahalaga ang panukala para magkaroon ng Sustainable National Investment Fund ng bansa, kaya naman pinabilisan niya ang pagpasa nito. Bago yan, ilang provision muna ng MIF Bill ang naamyendahan, tulad ng bahagi ukol sa pagbibigay ng ayuda mula sa kikitain ng bubuing Maharlika Investment Corporation. At least 30%. Instead of 20% of the net profits of MIC, shall be directly distributed in the form of poverty and subsistence subsidies to families falling below the poverty threshold. If only the sponsor can change 30 to 20, we will accept the amendment. Wala na ng palalaguin, wala na ng bibigay na ayuda. So, uh, Mr. Speaker, if the uh, if the uh, proponents would uh, would accept uh, the mil the middle ground that I will propose. Uh, can can we have it 25 percent? <laughs> Your Honor, we accept 25. <laughs> Bago naman mag-adjourn ng sesyon ng Kamara, personal na binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez na lubos na makatutulong ang Maharlika Investment Fund Bill para sa pagbangon ng ekonomiya. Ipinagmalaki rin niya kung gaano nakarami ang nakamta ng Kamara sa unang yugto pa lang ng kanilang panunungkulan. Just about five months we've approved on third and final reading ten of these measures. In addition, 37 other national bills and 128 local bills were likewise approved on third and final reading. This Maharlika bill is our response to the need for a more efficient and steady and reliable growth of the nation's coffers. Melales Moras para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.